এবার আমরা সামনে যাই দুই নম্বর পয়েন্ট কি বলেছিলাম দুই নম্বর পয়েন্টটা কে বলতে পারবেন এখনই ভুলে গেছেন পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করব বলেছিলাম এখন ভুলে গেলে কেমন হবে পেটও ভারী মাথাও ভারী এখন কি আলোচনা আমাদের ডাক যাচ্ছে না যায় না মেমোরি কি ফুল করে ফেলেছেন আমাদের শেখ রফিকুল ইসলাম জেদ্দা থেকে আগত আমাদের শেখ মতিউর রহমান ওনার আলোচনার পর তো আলোচনার দরকারই নেই ঠিক না তাহলে আমার মনে হয় কি ফুল করে ফেলছেন একটু ভাইরাস টাইরাস যেগুলো ফাইল ওগুলো ডিলেট করে একটু জায়গা একটু ফরমেট করেন না হলে তো হবে না প্রথমে বলেছিলাম আদর্শ দাম্পত্য পরিবারের প্রয়োজন আলোচনায় কি ফুটে উঠেছে সবার জীবনে প্রয়োজন মনে করছেন যারা বিয়ে করেছেন আদর্শ হতে পারে নাই আজকে পরে আদর্শ হবেন যারা করেন নাই আজকে থেকে রেডি হবেন আজকে থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম শুরু করবেন দুই নম্বর বলেছিলাম কি কেন এই আদর্শ পরিবার উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি অনেক আছে চারটা কয়টা বলবো চারটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান মহানব্বুল আলমিন মানুষ হিসাবে আমাদের একটা শারীরিক চাহিদা দিয়েছেন দিয়েছেন না দেন নাই যৌবন জীবনের চাহিদা জৈব চাহিদা এই চাহিদাটা সুস্থভাবে বৈধভাবে সুন্দরভাবে শান্তির সাথে এই চাহিদাটা পূরণ আর এটাই হয় স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে ঠিক বলেন কি না অবৈধভাবে হলে হয় কি এইডস অবৈধভাবে হয় কি রোগ শোক কত কিছু পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য রোগ এখন কি এইডস এটার মূল কারণ কি এই নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ইসলাম শান্তির ধর্ম মহানব্বুল আলমি যে মানুষকে শান্তির জন্যে দুনিয়া সৃষ্টি করলেন তাকে শান্তির পথ দিলেন কি বৈধভাবে স্বামী স্ত্রীর সমন্বয় করো এর মাধ্যমে তোমাদের চাহিদা পূরণ করো আর এটা মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা একটা চাহিদা ঠিক না এই চাহিদা না থাকলে কেউ সৌদি আরবে আসতেন এত কষ্ট করতেন এই সৌদি আরবের ঠান্ডায় আর গরমে কাজ করতেন কেউ করতেন না কিন্তু এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মাথায় একটা বড় ভেজাল আসছে মাফি মুশকিল সব কিছু করতে রাজি আমার মাথার ঘাম গায়ের রক্ত সব কিছু দিতে রাজি আমার বিবি সাহেবা যদি একবার আমাকে বলে আই লাভ ইউ সব শেষ ঠিক না একবার আমাকে আনন্দ দেয় একবার ভালোবাসা দেয় একবার আমার প্রয়োজনে তাকে পাই বাস তাহলে বন্ধুরা এই পৃথিবী অশান্তি করে ফেলেছে এই একটা চাহিদাকে অবৈধভাবে পূর্ণ করতে মহানব্বুল আলমিন এর সুন্দর একটা সিস্টেম দিয়েছে এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তাহলে আদর্শ দাম্পত্য দাম্পত্য পরিবারের বা দাম্পত্য পরিবারের আমাদের এক নম্বর উদ্দেশ্য এই প্রয়োজনটা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পূর্ণ করা বোঝা গেছে না নাই জিজ্ঞেস করবো কিন্তু একটু পরে না হলে আলোচনা বন্ধ করে দেবো যদি বলেন যে আমাদের মেমোর ফিল তো খামা ফুল হয়ে গেলে তবে একটা কথা দুনিয়ার মেমোরি যত বানিয়েছে লিমিটেড তো মহানব্বুল আলমিনের হার্ড ডিস্ক কিন্তু আনলিমিটেড এই পৃথিবীর সবচাইতে যারা বেশি মেমোরি ব্যবহার করেছে এই হার্ড ডিস্ক মহানব্বুল আলমিনের এই ব্রেন মাত্র শতকরা চার পার্সন ছিয়ানব্বই পার্সন মানুষ পূর্ণই করে না আর সাধারণ মানুষ তো জিরো পয়েন্ট তারপরে কত তারপরে জিরো 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 তাহলে পুরো খালি আছে বাট আমরা কিন্তু কিছু ভাইরাস টাইরাস দিয়ে নষ্ট করে রাখছি এই ভাইরাস দ্বারা যে কম্পিউটারের মেমোরি নষ্ট মানে নষ্ট হয়ে গেছে তার ফরমেট করা দরকার কি বলেন এখনই করবেন না পরে পরে করলে তো আমার গুলি থাকবে না এখন তার একটু ডিলেট করে ফেলে না করছেন তো ইনশাল্লাহ মেমোরি কি খালি মনে হচ্ছে একটু হ্যাঁ বন্ধুরা এই মেমোরি ফুল করার মতো নাই কারণ মহানব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বানানো এটা কেউ ফুল করতে পারবে না এই পৃথিবী যতই বড় কোম্পানি মেমোরি বানান এখন বর্তমানে কত পর্যন্ত পৌঁছছে কই আমাদের কত মেমোরি পাওয়া যায় এখন বর্তমানে হ্যাঁ 
পাঁচশো টেন যাই বানান ওই চারের মধ্যে চারের মধ্যে এর আগে নেই তাহলে ছিয়ানব্বই খালি মাহানব্বুল আলমিন এমন একটা মেমোরি দিয়েছেন সারা দুনিয়া যদি এই মেমোরিকে ব্যবহার করে এর কিছুই ফুল করতে পারবে না আল্লাহ আকবর বন্ধুরা এত বড় একটা মেমোরি আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন এর শুক্রিয়া আদায় করার জন্যে অবশ্যই এই কথাগুলি আমাদের জানা দরকার তাহলে এক নম্বর লক্ষ্য উদ্দেশ্য মানব জীবনের নারী পুরুষের যে যৌব চাহিদা এটাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আনন্দ সহকারে পূর্ণ করার একটা সুন্দর সিস্টেম বোঝা গেছে কথা দুই নম্বর দুই নম্বর যেটা হলো সেটা হলো এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দুনিয়াকে উপহার দেওয়া সন্তান সন্ততি আসবে ঠিক না আসবে না আসবে না জি এই জন্য একজনের ঘরে সন্তান নাই আহারে কোন দরবার আর কোন ডাক্তার আর কোন গাছরা আর গাছারি ওষুধ সব কিছু আমাদের গ্রামে একবার শাশুড়ি আর বর বা স্বামী এক মহিলারে ধরে খুব পিটায় আমাদের ছোটোকালের ঘটনা গিয়ে শুনলাম কি হয়েছে তার যে গলার হার কোন কবিরাজকে দিয়ে দিয়েছে কেন দিয়েছে শুনলাম ওর সন্তান হয় না ওই জন্য দিয়েছে ছোট মানুষ ভাবলাম এর সন্তান হয় না তো ওর এ কবিরাজ দিয়ে দিয়ে এর কী হবে ছোট মন এই নিয়ে খুব তোলপট তালাক দিবে মুখ করবে তো মুখ করবে ব্যথা দিয়ে করে হাওয়া হুল্লো করে কাঁদে আল্লাহ 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 সব কিছু দিয়ে যদি একইবারে রিক্সা চালাতে হয় একটা ঘরে যদি সন্তান আসে এর জন্যে মা বাবা কি হয়ে যায় ব্যস্ত হয়ে যায় ঠিক না বে ঠিক তাহলে এর মাধ্যমে এই আদর্শ দাম্পত্য দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে নতুন প্রজন্ম সিস্টেমটা চালু রাখা ঠিক না যে সন্তানটা অবৈধ হয় এর স্থান কোথায় হয় ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসে হসপিটালে ফেলে দিয়ে আসে এর স্থান কোথায় হয় মার কাছে ওই যেখানে ছেলে পেলে মানে শিশু পালনের ওইখানে থাকে সত্যিকারে বাবা আর মার ভালোবাসার সাগরে ডুবে থেকে লালিত পালিত হওয়ার তাদের জীবনে এই সৌভাগ্য জুটে কিন্তু আদর্শ দাম্পত্য জীবনে এই সুযোগ জুটে এই ফুল কচিমণি ফুটন্ত গোলাপদের আর এই ভালোবাসা তাদের সব কিছুর দায়িত্ব পালন করে একটা সুন্দর মানুষ এই পৃথিবীতে আসে এই সুন্দর মানুষ আবার নতুন পরিবার নতুন সমাজ নতুন দেশ তৈরি করে পৃথিবীতে শান্তির সাগরে সবাই হাবুডুবু খাই কিন্তু আজ এর উল্টো কারণ আমরা জানি না আদর্শ দাম্পত্য জীবন কি নাম্বার থ্রি যখন একজন ছেলে আর একজন মেয়ে একটা সংসার গড়বে খালি কি মজারই থাকবে না কষ্ট আছে হ্যাঁ সুখে দুঃখে একজন আরেকজনকে সার্বিক সহযোগিতা করে একে অপরকে সুখে আর দুঃখে ঘরে আর বাইরে সর্ব অবস্থায় একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের জীবনকে এই দুনিয়ার জীবনকে পরিচালনা করা এই না যে সুখে যখন আছে তখন আছেন দুঃখে যখন তখন নাই না এমনটা না সুখ আর দুঃখ ছোট পরিবার আর বড় পরিবার যে অবস্থায় হোক টুনি টোনাকে আর টোনা টুনিকে পায়রা আর পায়রি দুইজনে সর্ব অবস্থায় দেখেছেন একটা কবুতর যখন বাচ্চা দেয় মা বা মা মাটা যখন বাইরে যায় বাবাটা তাকে তাকে ঘিরে বসে থাকে ও যখন আসে মুখ থেকে কি করে ভিতর থেকে উঠিয়ে তাকে খাওয়াই বাবা আবার চলে যায় পানি আনতে আহ কি মজা ঠিক না কি আনন্দ একটা পায়রা তাদের যে আমরা জোড়া দেখলেই বুঝতে পারি যে মা এবং বাবা কি তাহলে বন্ধুরা এই দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবনটা সুখ শান্তির জন্যে সুখে দুঃখে একটা পরিবার গঠনের যত দুঃখ কষ্ট দুইজনে সহ্য করে একটা পরিবারের সীমা রাখার মধ্যে তাদের জীবনকে রাখা এটা একটা কিন্তু উদ্দেশ্য এই না সুখের সময় আছে দুঃখের সময় নাই দু চারটা বাচ্চা হলো বাদ দেবেন আরেকটা বিয়ে করবেন না টাকা পয়সা যখন দিতে পারেন তখন আসেন যখন নাই তখন নাই না সর্ব অবস্থায় দুইজনে একে অপরকে সহায়তা করে একটা সুন্দর নি একটা বাড়ি নির্মাণ করা নাম্বার চার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আসবে এই সন্তান সন্ততিদের সঠিক লালন পালন করা কয়টা হলো বন্ধুরা কে বলতে পারবেন এক নম্বরে 
একজন পুরুষ একজন নারীর যে জৈব চাহিদা এ সুন্দর পূরণের সুব্যবস্থা দুই নম্বরে দুই নম্বর হলো নতুন প্রজন্ম এই দুনিয়াতে আসবে তিন নম্বরে সুখে দুঃখের এই দম্পত্য জীবনকে দুইজনের হাইল ধরে ছাতা ধরে থাকা ভেঙে না পড়া চার নম্বরে যে নতুন প্রজন্ম এদেরকে সঠিক সুন্দর তরবিয়ত দেওয়া লালন পালন করা বুঝে আসছে চারটা দুইটা পয়েন্ট আলোচনা